Tecnoelectronic. Les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos. Les habla Fernando Giraldo Parra. De Tecnoelectronic. Los invito a suscribirse a mi canal, donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa. Espero que cada video sea de su agrado. Buenos días amigos, nuevamente regreso con otro video. Mi nombre es Fernando León Giraldo Parra de Tecnoelectronic. En el día de hoy les voy a mostrar eh, cómo podemos limpiar una pantalla LCD. Como la grasa. Eh, mucha gente compra líquidos especiales para hacer esta limpieza o coge un trapo con jabón y se para acá las vetas ¿Entiendes? entonces el día de hoy les voy a enseñar un kit para limpiar estas pantallas se puede limpiar la pantalla, se puede limpiar la carcasa eh, entonces para eso utilizaremos el barsol barsol lo que sí les sugiero es que estén seguros de que sea barsol porque muchas veces van a comprar barsol y le meten tiner y si le echa tiner se tira el televisor entonces eh, creo que en algunas almacenes están vendiendo tiner, eh, perdón, barsol que no tiene olor. Este es un olor fuerte, pero eso se le pierde al barsol. Entonces, eh, para limpiar nuestra pantalla, podemos coger un papel higiénico y dejamos varios aquí para hacer limpieza. Entonces lo que vamos a hacer es humedecer con barsol. Eh, y vamos a limpiar nuestra pantalla podemos limpiar la carcasa también estos tíos son interesantes se eh, puede utilizar ahí para limpiar equipos electrónicos eh, una media botella de esta le puede echar un tarrito de aceite Johnson mata mucho el olor y genera un poco de brillo pero para limpiar pantallas excelente utilizar el barzón solo vamos a ver cómo nos queda vamos a hacer limpieza sirve para limpiar pantallas de portátiles estamos bien para después darle limpieza, ya vemos ahí, el se va secando, estamos dando de salir mugre, hacemos un poquito para sacando todo el mugre que tiene este que, mucha gente compra líquido y son líquidos caros pues, que venden en el mercado eh, una botella de la que oscila como en 3 mil pesos una media también la carcasa sacar el mugre de varios meses o años que la gente no lo limpia como se ve veo ha veteado Yo creo que ya podemos empezar a... Vemos que se que viene el barzón. Para empezar a hacer limpieza. Ya como va saliendo el mugre. Listo. Vamos a tener un papel limpio ya. Para empezar a... A generar de limpieza. Ahorita el televisor. Quiero hacer un poquito de tiempo, siempre demora, hay que darle buena limpieza. Hasta retirar el líquido para que echamos. Usamos varias veces. Entonces, espero que estos videos les sirvan de mucho a todos. Los invito a que se suscriban al canal, le den la campanita para que les llegue notificación cuando se muestran videos que les pueden interesar. Ya vemos como la pantalla va 
cambiando como les decía anteriormente este sirve para limpiar portátiles el vaso no tiene ningún problema para la pasta podemos empezar a darle brillo eso es un proceso de 10, 15 minutos para hacer limpieza. Entonces que viene un llegante el televisor. Yo estoy usando. ¿Cómo se puede conocer el tiner o el barzón? El tiner se puede diferenciar del barzón. El tiner y la gasolina son, se mete el dedo y si entra el frío no, los, los dedos. Esto se mete el dedo y es, 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 o sea, no, es, no es frío. Más bien caliente, tibio. Eh, así se puede diferenciar el tiner. Si usted le mete el dedo a la botella y ve que se entra frío en el dedo, eso es tiner. Yo una vez tuve, fui a comprar sol y me dieron un tiner y yo le sentía el olor diferente. Resulta que era... Me di cuenta porque al meter el dedo, sentí que el dedo un frío, la gasolina y el tiner son fríos. Entonces mire el cambio tan impresionante que tiene el televisor, la pantalla. Pero espero que estos, estos tips les sirvan a todos en sus talleres o en sus hogares. Eh, es un poco pues, no es que tampoco me salió de una vez, hay que darle brillo, limpiando, pero podemos ver el cambio, vea. Inmediatamente podemos ver ir viendo el cambio y que retirando la, la grasa de lo que del basol. El basol es un antigrasante, lo traen todos los, los jabones, es su composición química. Entonces espero que este video les sirva a todos para, para sus talleres o personas que están en sus casas y buscan cómo limpiar su televisor. Eh, mi nombre es Fernando León Giraldo Parra de Turn Electronic. Hasta un próximo video. Como les repito, les sugiero que les. De los que quieran suscribir a mi canal. Eh, a veces respondo consultas de muchos estudiantes o gente que tiene problemas. Hasta un próximo video.